viewers welcome to hvc simplified question and answer session main frequently question and answer session start karne ja raha hu ye mera pehla question and answer sessions rahega aap sab ke liye jahan par main hvc se related few questions and answers aap ke sath as a quiz discuss karne ja raha hu to yahan par maine aaj ke liye 15 interview questions ya 15 quiz type questions banaye hain jahan par hum hvc topic se related इसको आंसर करने जा रहे हैं तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन एक्सपेंशन डिवाइस इन रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड यानी एक्सपेंशन डिवाइस को एच सिस्टम यानी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स में क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है तो पहले कंडेंसर फर्स्ट ऑप्शन कंप्रेसर एवोपरेटर प्रोटोनिंग वॉल तो एक्सपेंशन डिवाइस को इन चारों में से किसे किस और नाम से जाना जाता है इसे थ्रोटनिंग वॉल्व के नाम से जाना जाता है वॉट पीस ऑफ इक्विपमेंट इज यूज टू ब्रिंग इन मोर आउटडोर एयर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन यानी आउटडोर और कंडीशन में बाहर से हवा की मात्रा को कम और ज्यादा करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर आंसर देखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दूँ आउटडोर एयर फ्लो जो हम इक्विपमेंट के लिए फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं हम रिक्वायरमेंट को हम यूनिट में एंटर करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से यानी समर विंटर के हिसाब से आउटडोर एयर कंडीशन को मॉडुलेट किया जाता है किसके इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट में लगाई जाती है और पैकेज यूनिट में ये लगाया जाता है जो आउटर एयर को अंदर की तरफ लेकर आता है मॉड्यूलेट करते हैं मॉड्यूलेट यानी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रेशर रिक्वायरमेंट कैन बी लोअर और इंक्रीज तो इस इक्विपमेंट का नाम क्या है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इकोनोमाइजर बॉयलर चिलर यानी इस इक्विपमेंट को किस नाम से जाना जाता है जो हवा की मात्रा को कंट्रोल करता है इसे इकोनोमाइजर कहा जाता है तो इसका आंसर है इकोनोमाइजर इकोनोमाइजर के जरिए ये कहा पर लगता है इकोनोमाइजर फ्रेश एयर इनटेक में लगाया जाता है जिसके द्वारा फ्रेश एयर को मॉड्यूलेट किया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार और रिक्वायरमेंट के अनुसार विच टाइप ऑफ सिस्टम इज मोस्ट सीन इन होटल्स होटल्स में कौन कौन किस प्रकार का एच सिस्टम ज्यादातर पाया जाता है सेंट्रल एसी स्प्लिट एसी विंडो एसी पैकेज एसी तो होटल की एच डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा सिस्टम यानी कॉमन सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है यानी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के जरिए जहां पर हम चिल्लर फैन कॉल यूनिट एयर एंड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं चिल वाटर एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं ट्रू और फॉल्स हीट इज पंप फ्रॉम द कंडेंसर कॉइल एंड एग्जॉस्टेड ट्रू द कूलिंग कॉइल यानी रेफ्रिजरेशन साइकिल में हीट को कंडेंसर कॉइल से पंप किया जाता है एंड एग्जॉस्ट थ्रू द कूलिंग कॉइल से किया जाता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ट्रू और फॉल्स जी हाँ ये सिस्टम सॉरी फॉल्स है हीट को कंडेंसर के द्वारा नहीं कंप्रेसर के द्वारा पंप किया जाता है और एवोपरेटर यानी एवोपरेटर के थ्रू कूल किया जाता है रेसिप्रोटेटिंग स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल एंड स्क्रॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉट यानी रेसिप्रोटेटिंग स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल एंड स्क्रॉल ये किस चीज के एग्जाम्पल्स है एच वी सी सिस्टम बॉयलर्स फर्नेस चिलर इसका सही आंसर है चिलर ये रेसिप्रोटेटिंग स्क्रू सेंट्रीफ्यूगल स्क्रॉल चिलर्स के एग्जाम्पल्स है यानी चिलर्स जो हमारे होते हैं वो स्क्रू 
प्रेसिपिटेटिंग साइंटिफिकल और स्क्रॉल टाइप में आते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटीज कैपेसिटीज के अनुसार इनके टाइम्स चेंज होते हैं तो इसका सही आंसर है चिलर्स ट्रू और फॉल्स एच यू सी पैकेज टर्मिनल एयर कंडीशनिंग यूनिट इज ऑफ एन फॉन इन होटल यानी एच यू सी पैकेज टर्मिनल एयर कंडीशनिंग यूनिट होटल के डिजाइन में ज्यादातर पाया जाता है ये सही है या गलत है ट्रू और फॉल्स ये गलत है क्योंकि जैसे कि हमने हमारे पिछले कुछ एक क्वेश्चन में देखा था वेस्टर्न सिस्टम्स के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना कि पैकेज एयर कंडीशनिंग का वीएफडी स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वीएफडी किसे कहते हैं वेरिएबल एयर वॉल्यूम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोटर वीएफडी स्टैंड फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी जो है वन कंट्रोल करने के लिए पंप्स में इस्तेमाल किया जाता है चिल वाटर पंप्स पर एवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम कूल्स द इंडोर एयर बाय लोअरिंग इट्स ड्राइव टेम्परेचर ट्रू और फॉल्स यानी एवोपरेटिंग कूलिंग सिस्टम कूल्स द इंडोर एयर बाय लोअरिंग इट्स ड्राइव टेम्परेचर ये ट्रू है यानी एवोपरेटर यानी कूलर कोयल अपना ऑफ कॉल टेम्परेचर कम करता है क्योंकि इससे उसका ड्राइवल टेम्परेचर कम हो जाता है वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर और स्पेस आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यानी वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट यानी हमारी आउटडोर एयर रिक्वायरमेंट किस स्ट्रक्चर और स्पेस पे बेस की जाती है इसके क्या बेसिस क्या नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स अलोन यानी उस स्पेस में कितने ऑक्यूपेंट्स है उस हिसाब से की जाती है डिजाइन नंबर ऑफ एयर चेंजेस अलोन यानी सिर्फ एयर चेंजेस के हिसाब से एयर चेंजेस पर आवर के हिसाब से की जाती है वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट या बोथ ऑप्शन आर करेक्ट जी इसका सही आंसर है बोथ ऑप्शन आर करेक्ट वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर और स्पेस आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड एज वेल एज एयर चेंजेस पर आवर ये दोनों पर निर्भर करता है कि आपके स्पेस में रिक्वायर्ड ऑक्यूपेंट्स कितनी है और इसकी एयर चेंजेस पर आवर कितना है सेम क्वेश्चन टैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर मैनोमीटर साइक्रोमीटर प्रेशर गेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए साइकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो साइकोमीटर के जरिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसी भी स्पेस में मेजर कर सकते हैं इन रेफ्रिजरेशन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेस रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम में किस चीज को कंप्रेस किया जाता है रेफ्रिजरेंट गैस एयर यानी हवा बोथ रेफ्रिजरेंट एंड गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जैसे कि हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए रेफ्रिजरेशन गैस को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर के थ्रू ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू द एयर ह्यूमिडिफिकेशन हम पहले सबसे पहले ये जान लें कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ठीक है पहले हम ये जान लें कि ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू द एयर यानी ह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा मॉइस्चर को हवा से निकाला जाता है क्या ये स्टेटमेंट सही है फॉल्स या ट्रू है जी नहीं ये स्टेटमेंट गलत है ह्यूमिडिफिकेशन के जरिए मॉइस्चर को हवा से निकाला नहीं जाता ह्यूमिडिफिकेशन के जरिए मॉइस्चर को हवा में ऐड किया जाता है डीह्यूमिडिफिकेशन के थ्रू मॉइस्चर को हवा से निकाला जाता है तो यानी ये सिस्टम ये फॉल्स है ह्यूमिडिफिकेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू द एयर डीह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू द एयर 
dash temperature is the actual temperature of the air measured by a ordinary thermometer yani kaun sa temperature yani tapman hai jo sadharan thermometer ke dwara measure kiya jata hai wet bulb temperature dry bulb temperature both yani iska answer hai dry bulb temperature yani sadharan thermometer ke anusar hi hame dry bulb temperature ka pata chalta hai dash is the indoor design temperature and relative humidity to be considered for load calculation yani indoor design temperature or relative humidity load calculation ke liye kitni honi chahiye as per ashre requirement 75 degree fahrenheit yani 24 degree centigrade and 50% relative humidity 65 degree fahrenheit yani 18 degree centigrade and 40% relative humidity ya to fir बहुत जी हाँ इंडोर डिजाइन टेम्परेचर हमें हीट लोड कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हम इंडोर डिजाइन क्राइटेरिया यानी इंडोर डिजाइन कंडीशन को सेट करते हैं और उस सेट पॉइंट के हिसाब से हमें हीट लोड कैलकुलेशन करनी होती है तो इसका सही आंसर है 75 यानी 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फिफ्टी ऑफ आर एच थैंक यू वेरी मच दोस्तों